que todo começo é difícil, que todo começo é complicado. Isso aí você já sabe. Não precisa estar te contando isso daqui. Com certeza você já ouviu falar. Mas uh, o que eu tenho para te falar aqui é o seguinte. Você só pode dar ou desculpa ou resultado. Você não consegue dar os dois. Você não consegue unir essas duas coisas, entendeu? Ou você é acima da média, ou você é na média, ou você é abaixo da média e só reclama de tudo, que é o que a maioria faz. Se todo começo é complicado, você já sabe, mas assim, o que diferencia você do seu colega do lado, do seu concorrente, do seu amigo de profissão, o que vai de fato te diferenciar é o teu processo, são as tuas escolhas. Tudo, que, tudo aquilo que você fizer, a partir do momento que você decidiu cortar cabelo, que você decidiu aprender... Você decidiu colocar a mão na massa ali, pegar uma máquina para executar algum corte. Tudo que você fizer a partir desse momento vai te diferenciar dos teus colegas, dos teus concorrentes, do teu amigo do lado, entendeu? Tudo vai te transformar numa pessoa diferente. É... O seu processo, cara, ele precisa ser diferente. O seu processo, ele exige que seja diferente, você precisa se cobrar isso daí. Ah, eu tô começando, mas eu não vou me contentar só com isso daqui. Eu tô começando agora, é, meu corte não tá legal ainda, tal, mas tá ok. Não, tá ok nada. Tu não pode simplesmente se conformar. Você precisa respeitar esse início. Você não vai conseguir um corte é, surreal de uma hora para outra. Você não vai conseguir um resultado é, é, acima da média de uma hora para outra. Mas você não pode se conformar. Você precisa saber estudar, você precisa saber onde, onde você está errando, você precisa saber corrigir. Você não pode simplesmente sair de um curso de barbeiro e ah, agora eu vou só abrir uma barbearia e vai vir cliente, vai chover cliente, depois eu vou ensinar, eu vou vir, me tornar um educador. Não é bem assim que funciona. No dia a dia, na vida real, é, o mercado ele exige muita preparação de você. Tanto preparação técnica como preparação psicológica. Às vezes você vai fazer um vídeo, como esse aqui que eu estou fazendo agora, e ele simplesmente não vai te trazer nenhum resultado. E isso é normal. Isso é normal, você só não pode parar. Eu não posso simplesmente pegar uma máquina e executar um corte que vai sair ali meia boca, vamos falar assim. É um corte que não vai sair do jeito que eu queria. E eu simplesmente desistir, me desmotivar, procurar receita de bolo no YouTube. Procurar receita pronta, procurar uma técnica de fulano de tal. Não é assim, galera. O corte de cabelo, ele existe uma massa pré-pronta. Quando você entende o processo, quando você sabe executar totalmente o processo, você controla o resultado. Isso é em qualquer cabelo que você esteja fazendo ali, seja um degradê, seja um corte todo na tesoura, seja uma barba. Quando você entende o processo, você controla o resultado. Anote isso daí e confia nessas palavras. Três pilares principais que você precisa saber executar, que você precisa alinhar, que você precisa trazer para a sua vida, cara. É estudar, aplicar e repetir. Estudar, aplicar e repetir. Se tu não seguir nessa ordem, tu tende a se frustrar mais ainda. E principalmente, tu vai retardar a tua evolução. Olha que chato tu estudar, 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 estudar. Fazer curso aqui, curso de lá, curso online, curso presencial, curso não sei de que, blá blá blá. E tu não chegar no resultado que tu queria de corte, tu não chegar no resultado que tu almeja, tu simplesmente não evoluir, nem que seja um pouquinho, entendeu? Então existe um método, existe um jeito certo de você estudar, existe um jeito certo também de você praticar. Não é só o Ctrl-C e Ctrl-V, não é dessa forma que vai fluir, entendeu? O corte de cabelo no geral... Se tratando principalmente do fade, é, o degradê, você tem que ter um feeling, você tem que desenvolver a percepção. Muitas das vezes aconteceu comigo de de repente é, faz, executar um corte na, na minha barbearia e quando eu for fazer uma foto, ia fazer um vídeo, o corte estava marcado, o corte não estava bonito, o corte não estava chamando atenção. Aconteceu diversas e diversas vezes, mas eu não, não desisti, eu sempre tentei buscar o porquê, os porquês. Cara, por que meu corte tá bonito no olho e o corte não tá legal na, na foto, não, não tá legal no vídeo, não tá legal para divulgar meu trabalho? Eu sempre fui um cara que eu tive um senso crítico muito alto. Eu sou o meu maior crítico, é por isso que eu nunca liguei com questão de crítica de fulano ou ciclano. Entendeu? Na questão de, dos próprios barbeiros, de pegar teu trabalho e olhar, analis, analisar. 
e tirar a conclusão dele ali, ah, não ficou muito bom, ficou assim, ficou assado. Eu nunca me importei com isso, porque eu sempre fui o meu maior crítico. Tudo que vai para a minha rede social, para o meu Instagram, para o meu YouTube, tudo foi analisado por mim, velho, assim, num nível que vocês não imaginam. E às vezes vocês veem um trabalho que ficou muito bom, e quando eu solto eu ainda fico naquela, caramba, será que ficou bom? Será que tá bom? Será que tá bom? Será que tá bom? Aí fulano vai lá e comenta, aí eu, caramba, será que esse cara tá comentando mesmo, assim, porque ficou bom, ou será que é, é só pra... Hum, é, não, não sei nem explicar pra vocês, mas assim, será que o cara tá tipo tirando sarro na base do elogio, ou será que realmente o trabalho ficou legal? Entendeu? Eu tive essa fase de negação do próprio trabalho, eu tive essa fase de não respeitar o meu resultado atual, de não ter os olhos assim, de, de, de tanto ser crítico, de tão crítico que eu era, eu era o cara que não aceitava aquele resultado, eu ficava me comparando, e isso aí me impedia muito de evoluir, cara, muito, muito mesmo. Quando eu consegui vencer essas barreiras, foi assim, ó, aconteceu tudo do dia para a noite, entre muitas aspas. Como você estudar? O que estudar? Cara, precisa melhorar de degradê? Estuda degradê. Estuda uma técnica específica de degradê. Estuda um método? Estuda um meio? Estuda uma matemática de um fade ali que tu quer atingir aquele resultado? Eu falo muito para os meus alunos que tenha um cara como referência de corte, tenha um cara como referência como pessoa. Não fica buscando vários e vários conteúdos aleatórios. Não fica buscando de repente o conteúdo do é, favela venceu e pá, não sei o que. Se é seu estilo, ok. Se não é o estilo que você quer seguir, não tem pra que consumir conteúdo desse estilo. Acredito que vocês estão me entendendo bem. Como é que eu vou aplicar o que eu estudo? Quantas vezes eu preciso repetir até ficar bom? Isso aí é você que vai dizer. Isso aí é o seu resultado atual que vai dizer. Isso aí é o resultado que você está alcançando. Não é algo fácil de, de te passar. De, ó, você vai fazer esse curso aqui e tu vai, amanhã tu vai estar tá cortando melhor. Entendeu? É algo que depende exclusivamente de você de você que está assistindo esse vídeo, o que você faz com o conteúdo que você consome. Acho que está dando para vocês pegarem a ideia. Existem três mandamentos, cara, que você precisa levar para o fundo do seu coração. Você precisa, de fato, levar isso para a sua vida. Fazer, melhorar e corrigir. Anote isso daí. Primeiro você faz, depois você melhora e aí você corrige. Não adianta, ah, eu não vou começar porque tá faltando uma tesoura de debaixo, tá faltando a tesoura dentada. Ah, e tu não tem a tesoura de corte? Se vira com o que tu tem, velho. Ah, eu não vou começar porque minha máquina não é uma Magic Clip sem fio, minha máquina não é uma das mais top. Mano, começa com a máquina que você tem. Se tu começar com a máquina que tu tem, essa máquina vai te proporcionar a comprar o que tu quer. Então existe muito disso aí. O teu mindset, ele não pode vir... É, é, bot... impondo barreiras para você mesmo, entendeu? Barreiras de evolução. Você tem que ter o bom senso crítico, obviamente, que uma boa ferramenta, ela faz diferença no seu trabalho. Não de fato no resultado final, porque aí é um método, é uma técnica. Mas ela faz diferença no processo. Entendeu? Uma boa tesoura, uma boa máquina, ela faz diferença durante o processo. Você melhora... A sua, o seu material de acordo com o tempo Você melhora a sua barbearia, o seu espaço De acordo com o passar do tempo Quando você faz Você faz ali um Abra uma barbearia com o que você tem Depois você vai lá e melhora Quando você melhora, opa, agora eu adicionei Sei lá, uma TV, um som Uma água gelada, um café para o cliente E aí depois tu vai corrigindo Por quê? Tu já fez, tu já tá com o espaço montado Tu já deu a cara a tapa Tu deu uma melhorada ali, teus clientes já tiveram uma percepção de valor. Opa, o cara tá se dedicando, o cara é diferente, o cara não é mais um. E aí depois tu vai corrigindo tudo, cara. Tu vai corrigindo, tu vai melhorando, entendeu? É, são três mandamentos aí que eu espero que você tenha anotado. E eu quero que de fato você leve isso pro fundo do seu coração. Você que quer estudar comigo. Essa é uma da... É, é, a minha religião dentro da barbearia, tudo que eu sigo, eu vou estar tá passando para vocês. Durante esse período que vocês estiverem estudando junto comigo, tá? Eu vou estar estudando juntamente com vocês, porque quando eu ensino eu também aprendo, beleza? E eu quero que vocês entendam nessa série de vídeos que o sucesso é treinável. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, tá? Foi um vídeo não tão bem produzido, não tão bem 
uh, roteirizado, as minhas coisas elas não funcionam uh, uh, seguindo um padrãozinho, eu gosto da naturalidade das coisas, eu gosto de mostrar para vocês a realidade, a realidade da barbearia, a realidade do corte de cabelo no dia a dia, a realidade técnica de tudo, beleza? Tamo junto!